Ich stehe natürlich nicht gerade wirklich vor dem Warp-Kern der Enterprise D, aber man könnte es meinen. In Wirklichkeit stehe ich aber vor einem Greenscreen. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Möchte man mit einem Greenscreen arbeiten, muss man natürlich ein bisschen Footage besorgen, darum habe ich mich gekümmert. Zusätzlich braucht man ein paar Hintergründe, das habe ich mit Stage 9 gemacht. Das Ganze läuft auf einem Geekom Mini AS6 mit 6900HX CPU, die Grafik sollte also keine Probleme machen. Schon gar nicht für die Szenen, die wir aufnehmen. Das erste Bild, was wir brauchen, ist der Turbolifter oben, ich habe es zumindest so gedreht, dazu ist der Turbolifter oben und die Tür geht auch auf, perfekt. Während der Postproduktion ist mir aufgefallen, das Bild ist ganz schön rot. Ich habe das mit der Elgato Capture Cam aufgenommen und hat wohl irgendwas nicht gepasst. Wir versuchen das jetzt noch zu retten oder nehmen es neu auf. 2000 Jahre später. Ich habe mich für neue Aufnehmen entschieden. Wir betreten nochmal die Brücke und man sieht, das ist durchaus ein Unterschied. Jetzt geht es wieder an Szene aufnehmen, das mache ich Stück für Stück. Und schon ist die Turbolift Szene im Kasten. Jetzt möchte ich, dass ich mich in den Command Chair setze. Ich finde das Einfangen davon ein bisschen schwer, weil man sich nicht bücken kann in Star Trek Stage 9. Ich habe das schon mal ausprobiert, das seht ihr hier. Ich habe da eine andere Kamera verwendet, das war einfach mal, um es auszuprobieren. Die erste Aufnahme fand ich nicht so gut, deswegen machen wir das jetzt gerade zusammen nochmal. Hintergründe aufnehmen hat auch ein bisschen mit Warten zu tun. Das ist für mich immer das Schwerste, weil ich gerne weitermachen würde. Ich wollte auf jeden Fall noch eine Einstellung Richtung Viewscreen machen. Das habe ich jetzt hier mitgemacht. Und ja, es ist mir bewusst, eigentlich müsste ich da noch einen Stuhl hinter mir haben. Den lasse ich aber weg. Mit dieser Perspektive dürfte ich eigentlich alles sehen, die ich brauche, eingefangen haben. Also auf zu Final Cut. Fangen wir mit dem Greenscreen Footage an. Beginnen wir mit der Szene auf der Brücke. Da ist mein Charakter erstmal ziemlich beeindruckt von dem, was er da sieht, also Crew und natürlich die Brücke der Enterprise D. Es ist eine ganz kurze Szene, das heißt das Ausgangsmaterial, also das, was ich vor dem Greenscreen gefilmt habe, ist auch recht kurz. Um das Grün wegzubekommen, muss man einfach nur den Effekt Kia nehmen. Diesen fügt man ein und schon sind eigentlich 90% der Arbeit erledigt. Die Ränder könnte man jetzt per Zeichenmaske entfernen. Ich mache es mir aber einfach und schneide einfach links und rechts was vom Bild ab. Manche Szenen können ein bisschen mehr Detailarbeit vertragen, aber hier reicht Zuschneiden vollkommen. Wie man sieht, und schon haben wir eigentlich unser Bild. Daraus machen wir jetzt eine Szene, wo ich auf der Brücke stehe, der Turbolift gerade hinter mir zugeht und ich dann auf die Brücke gehe. Das Video hier synchronisiere ich gerade nach. Deswegen weiß ich auch, dass ich die Szenen, die ihr gerade seht, wegschmeißen werde. Das liegt aber nicht an meiner Arbeit, sondern daran, dass ich mich bücke, weil der Greenscreen ein bisschen zu klein für mich ist. Ich habe das dann nochmal neu gedreht und den Greenscreen aufgebockt, wie ich das schon im ersten Video gezeigt habe. Und das hat perfekt funktioniert. Gerade bei so Trickaufnahmen kann es sein, dass man das schon ein, zwei, drei oder viermal dreht. Aber zurück zum Intro. Die Szene beginnt, indem sich der Turbolift schließt und anschließend gehe ich auf die Brücke. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe das neu aufgenommen. Das lag auch daran, dass ich wirklich ganz schön viel in meinen Kopf gedreht habe und das hat mir nicht so gefallen. Der erste Test ist schon mal erfolgreich gelaufen, ich stehe wirklich auf der Brücke. Aber man sieht auch, rechts ist ein bisschen ein Spalt. Deswegen bewege ich mein Bild ein bisschen zur Seite und schaue, wie das dann aussieht. Szene abgeschlossen, ich bin auf die Brücke gelaufen. Den Kameramann, der das Ganze in Stage 9 gefilmt hat, den sieht man hier aber noch. Alles in allem war das ein guter Anfang. Da ich mit dem Clip zufrieden war, habe ich den an den Anfang vom ersten Video gepackt. In dem Projekt sieht man auch noch meine erste Szene, also das Test-Screening. Das kann danach auch weg. Das war die erste Szene, aber es geht natürlich noch weiter. Als nächstes sollte ich mich auf den Stuhl setzen. Zunächst muss man natürlich die passenden Clips suchen und zueinander bringen. Ich habe hier einen Hocker verwendet, also keinen mit Lehne, sodass man eben jene nicht im Video sieht. In dem Video, was wir gerade erstellen, ist ja schon ein Stuhl, nämlich Picards Stuhl, und in den setze ich mich, also brauche ich keine zusätzliche Lehne. Damit ich mich in den Command Chair setzen kann, muss man wieder den Effekt Kia bemühen und die Seiten abschneiden. Kontrollieren wir mal das Bild. Da ich mich jetzt in dieser Szene auf etwas draufsetzen will, ist das ein bisschen tricky, aber durch den Sessel, den ich verwendet habe, habe ich so ein kleines Hoch- und Runterwippen, wie eben auf einem Stuhl. Meine Freude hier war ziemlich groß, weil das sieht eigentlich ziemlich gut aus, aber es gibt ein kleines Problem. Zumindest in der Theorie sitze ich perfekt auf dem Stuhl, aber wir haben auf der rechten Seite einen kleinen Spalt, wo der Greenscreen geendet ist. Diesen Spalt wollen wir natürlich entfernen, weil das zerstört ja ein bisschen die Illusion. An dieser Stelle ist ein bisschen kreative Problemlösung gefragt. Ich finde auch nicht, dass der mobile Greenscreen ein bisschen zu kurz geraten ist, sondern ich muss besser mit meinem Platz haushalten. Meine Lösung war, mich ein bisschen an die Seite bewegen und, damit ich dann wieder perfekt im Stuhl sitze, auch das Bild ein bisschen nach rechts bewegen. Man sieht, das hat sehr gut geklappt. Insgesamt kann man überlegen, ob man noch ein bisschen mit einer Unschärfe nach hinten arbeitet, das habe ich aber erst später gemacht. Es kann sich immer mal wieder lohnen, die Szenenabfolge zu kontrollieren. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich noch ein paar Zwischenbilder hinzugefügt habe, aber erst später. Ich habe mir als Zwischenbild eine Szene vorgestellt, wo ich Richtung Viewscreen schaue. Und diese Aufnahme machen wir jetzt. Das ist beim Drehen ein bisschen witzig, weil man wirklich direkt auf den Greenscreen schaut. Und wie man sieht, bei mir schaut auch ein Zettelchen hinten raus, deswegen habe ich auch diese Szene neu gedreht. Aber zuerst wollte ich die Szene ja verwenden, also brauchte ich wieder den Effekt Kia. Sobald diese angewendet wurde, ist eigentlich schon wieder fast alles erledigt. Außer links, da muss noch ein
Man merkt die Feinarbeit, das ist der größere Teil der Arbeit mit dem Greenscreen. Das eigentliche Grün zu entfernen, das ist ein Klacks. Am Ende der Arbeiten sitze ich perfekt in der Mitte und habe einen Überblick über die Brücke, wie das nun mal ein guter Captain so macht. Für den Schnitt habe ich etwa eine halbe Stunde gebraucht. Das war eigentlich ziemlich schnell, finde ich. Natürlich, man könnte jetzt noch das Licht korrigieren und alles andere anpassen, aber das ist nicht mein Ansinnen. Denn ich wollte vor allem einen kreativen Anfang für ein Video. Mein Fazit ist, mit dem Greenscreen arbeiten ist eigentlich gar kein Problem. Der Effekt hier nimmt einem eigentlich alle Arbeit ab. Ich habe noch Fragen offen gelassen? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Timon für die Nerdbench. Das ist dann heute wohl meine, oder? Ja.